सो हाई स्टूडेंट्स हम लोग आज फिर से द हिंदू बेस्ड वो क्या बिलरी डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके द हिंदू एडिटोरियल के डायरेक्टली पिक वर्ड्स हैं एंड दिस सेंटेंसेस जो आपके द हिंदू एडिटोरियल के डायरेक्टली पिक सेंटेंसेस हैं राइट सो विल स्टार्ट विद द सेशन विल सी द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे सो द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज अनटेनेबल अनटेनेबल जो वर्ड है बच्चे वो आपका ऑब्जेक्टिव के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में ये जो वर्ड है अनटेनेबल हम उसको ऑब्जेक्टिव के सेंस में यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में जिसका मतलब होता है स्पेशली ऑफ अ पोजीशन और व्यू स्पेशली हम किसी पोजीशन या व्यू की बात कर रहे हैं नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड और हम उस पोजीशन को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन या फिर हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं हम उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं जब सामने वाला बंदा या सामने वाला जो भी इंसान है वो उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे पोजिशन को ऑब्जेक्ट कर रहा है अटैक कर रहा है तो हम उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे या हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड अनटेनेबल राइट अब देखो उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है इन 2014 2014 में द बीजेपी वाज एन आउटसाइडर जो बीजेपी थे वो क्या थे वो आउटसाइडर थे इन 2019, 2019 में क्या हो गया इट इज द इनकम बैंक एट बोथ द स्टेट एंड नेशनल लेवल वो बहुत ही जरूरी बन गए दोनों स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी मेकिंग एन एंटी स्टैब्लिशमेंट कैंपेन अनटेनेबल जहाँ पर उन्होंने एक एंटी स्टैब्लिशमेंट कैंपेन चलाया जो अनटेनेबल था जिसको वो लोग मेंटेन नहीं कर पाए राइट right? इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है नेसेसरी एज अ ड्यूटी नेसेसरी एज अ ड्यूटी ठीक है इकोनॉमिक इश्यूज हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शिफ्टिंग द ग्राउंड जो इकोनॉमिक इश्यूज है वो बहुत मेजर रोल प्ले मेजर रोल प्ले किया है इस पर्टिकुलर चीज को शिफ्ट करने के लिए ठीक है कि 2014 में व्यूज कुछ अलग थे 2019 में व्यूज कुछ अलग हो गए तो ये जो शिफ्ट हुआ है व्यूज वो क्यों शिफ्ट हुआ है इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है राइट द बीजेपी डज नॉट हैव अ ग्रेट स्टोरी टू टेल द वोटर्स ऑफ यूपी लेकिन बीजेपी के पास कोई भी ग्रेट स्टोरी नहीं है कोई भी महान कहानी नहीं है सुनाने के लिए जो वो यूपी के वोटर्स को सुना सके राइट right? Hence, it has focused on Prime Minister Narendra Modi's muscular leadership. इसीलिए उन्होंने focus क्या किया उन्होंने Prime Minister Narendra Modi के muscular leadership पर focus किया मतलब जो उनकी ताकत है जो उनके leadership में ताकत है उसको उसको दिखाने को उसको focus करने की उन लोगों ने कोशिश करी right? नेशनल सिक्योरिटी एंड हिंदू मुस्लिम डिविजन वहाँ पर उनके मस्क्यूलर लीडरशिप को नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स को और हिंदू मुस्लिम डिविजन्स जो वो किए उसको उन्होंने वहाँ पर फोकस करने की उसको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी राइट सो डैट इज द मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस यू नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सिनेम्स एंड एंटर सो दिनेम फॉर दर्ड इज इनडिफेंसिबल जहाँ पर हम डिफेंस नहीं कर पा रहे राइट right? नेक्स्ट वर्ड इज अन आर्गुएबल जहां पर हम आर्ग्यू नहीं कर पा रहे तो ये दोनों वर्ड आपका सिनेम की तरह बिहेव करेगा एंड दी आंसर फॉर दी वर्ड इज टीनेबल जहां पर आप अपनी पोजीशन या व्यू को मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर डिफेंसिबल जहां पर हम उसको डिफेंड कर पा रहे हैं तो ये दोनों वर्ड आपका आंसर की तरह बिहेव करता है फॉर दी सिटेंस राइट सॉरी फॉर दी वर्ड सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू now we'll be talking about the next word so the next word for today is erratic erratic jo word hai bachche wo aapka adjective ke sense mein use hota hai kisi bhi sentence mein jiska matlab hota hai not even or regular in pattern or movement koi bhi cheez jo even nahi hai matlab matlab samjho कि ऐसा नहीं है ठीक है या रेगुलर नहीं है अपने पैटर्न में या फिर मूवमेंट में तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड इरेटिक 
राइट अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है द मॉनसून बाउंटी इज क्रूशियल फॉर द सिक्सटी परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड फार्मिंग दैट इज रेन फेल कहने का मतलब क्या है कि जो मानसून का बाउंटी है वो बहुत ज्यादा क्रियोशियल है फॉर सिक्सटी परसेंट ऐसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के लिए सिक्सटी परसेंट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के लिए जो फार्मिंग में यूज किए जाते हैं जिसको एक्चुअली में बारिश की जरूरत है राइट एंड रिप्रेजेंट इन द असेसमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने असेसमेंट में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स पे 45% परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट और वहाँ पर वो क्या करते हैं जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट आता है उसमें वो 45% फाइव कंट्रीब्यूट करते हैं राइट right? गिवन द एराटिक पैटर्न और ये जो रेगुलर ये जो इरेगुलर पैटर्न या अन इवन पैटर्न यहाँ पर दिया गया है रेनफॉल का विटनेस्ड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेट्स ये पिछले कुछ डिकेट से ऐसे देखे जा रहे हैं एंड देर पॉसिबल कनेक्शन टू एटमोसफेयरिक चेंजेस और उसका जो पॉसिबल कनेक्शन है हमारे एटमोसफेयरिक चेंजेस पे कॉज बाई अ वेराइटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो कॉज किया जा रहा है बहुत सारे पॉल्यूटेंट से जो एक्चुअली हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून 2019 विल एड टू द इनसाइड और जो हमारे जो हमारा 2019 का मानसून होगा वो क्या उसमें कंट्रीब्यूट करेगा ये हमारे इनसाइड पे ये हमारे सोच पे इसके इफेक्ट जो है वो नजर आएंगे राइट right? सो बेसिकली डैट इज द मीनिंग फॉर दी सेंटेंस हेयर यहाँ पर जो पैटर्न है अन इवन पैटर्न है वो रेनफॉल के अन इवन पैटर्न को दिखाया जा रहा है कभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है कभी बारिश बहुत कम हो रही है राइट right? तो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर सेंटेंस अब देखो इसको सिनेम और आंसर इसका सिनेम और आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर वर्ड का सो दिस सिनेम फॉर दी वर्ड इज अनप्रेडिक्टेबल जिसको आप प्रडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके से होगा तो हम उसको सिनेम कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड इज इनकन्सिस्टेंट कोई भी ऐसी चीज जो कंसिस्टेंट नहीं है ठीक है हम उसको भी सिनेम कंसिडर कर सकते हैं एंड दी आंसर फॉर दी वर्ड इज प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट जो चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं या जो चीज कंसिस्टेंट है हम उसको आंसर कंसिडर कर सकते हैं फॉर दी वर्ड राइट so i hope this is also clear to you all now we'll be talking about the next word so the next word for today is meme meme jo word hai bachche wo aapka verb ke sense mein use hota hai kisi bhi sentence mein jiska matlab hota hai wound or injure so that part of the body is permanently damaged मतलब ऐसा कोई चोट या इंजरी जो किसी पर्सन को या एनिमल को लगी है जिसको लगने की वजह से आपका जो वो पर्टिकुलर पार्ट है जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं ये जो इंसान है उसका यहाँ पर का जो लेग है वो क्या है वो लोहे का है ठीक है तो ऐसा कोई इंजरी या ऐसा कोई चोट आपको लगा जिससे कोई पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट जो है वो हमेशा के लिए खराब हो गया परमानेंटली डैमेज हो गया तो हम उसको उस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करते हैं विद द वर्ड में राइट अब देखो उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है Whether Myanmar is using some of its India supplied weapons to maim non-combatant civilians in Rakhine state and other ethnic region. कहने का मतलब क्या है कि Myanmar जो है वो use कर रहा है is using of its वो use कर रहा है जो India से weapons उसको supply किए जाते हैं to maim किसको injure करने के लिए non-combatant को combatant का मतलब क्या होता है combatant का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो जो किसी भी तरीके के war में सबसे आगे खड़ा हो ऐसा इंसान जो लड़ाई कर रहा है वॉर में उसको हम कॉम्बैटेंट कहते हैं तो यहाँ पे नॉन कॉम्बैटेंट सिविलियंस की बात हो रही है कहने का मतलब है कि ऐसे सिविलियंस जो लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होते ठीक है तो म्यांमार जो है वो ऐसे वेपन्स को वो वो आ, वो इंडिया से जो वेपन्स उसको सप्लाई किए जा रहे हैं वो उन वेपन्स को नॉन कम्बैटेंट सिविलियंस को इंजर करने के लिए यूज कर रहा है इन रखाइन स्टेट 
ठीक है एंड अदर एथनिक रीजन और कुछ एथनिक रीजन में इज अ क्वेश्चन दैट न्यू दिल्ली हैज नॉट आस्क सो फार और ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए न्यू दिल्ली ने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा राइट right? फर्दर इंडिया कंपनीज कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन म्यांमार और ये इतना कुछ हो रहा है उसके बाद भी इन एडिशन टू जो इंडिया की कंपनीज है वो अभी भी इन्वेस्ट कर रही है म्यांमार में ठीक है विथ सेबरल हैविंग डायरेक्ट लिंक्स विथ विथ टैक्मल जाओ ओन जो बिजनेस जिनका अभी भी डायरेक्ट लिंक्स है बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट लिंक है टैट में डाउ ओन बिजनेस से राइट सो बेसिकली दैट इज द मीनिंग फॉर देंटेंस यू नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सिनेम्स एंड एंटरनेम्स द सिनेम फॉर द वर्ड इज म्यूटिलेट वट डू यू मीन बाई द वर्ड म्यूटिलेट सो म्यूटिलेट इज बेसिकली वायलेंट या फिर ऐसा कोई इंजरी जो आपको लग गई हो लाइक दिस फिगरिंग इंजरी ऑन नेक्स्ट वर्ड इज लासरेट वट डू यू मीन बाई दर्ड लासरेट लासरेट का मतलब होता है टीयर और डीप कट्स इन कहीं पर जो चीज जहां पर आपको बहुत डीपली कट लगी है या टीयर हो गया है तो हम उसको लासरेट से डिफाइन कर सकते हैं राइट right? And the antonym for the word is rehabilitate. अब rehabilitate का मतलब क्या होता है So rehabilitate का मतलब होता है जहाँ पर हम सुधरने के लिए जाते हैं basically heal करने के लिए जाते हैं right? And heal तो यहाँ पर antonym की तरह use हो ही सकता है तो ये दोनों words को हम antonym की तरह treat कर सकते हैं for the word day, right? So I hope this word is also clear to you. Now we'll be talking about the next word. सो दी नेक्स्ट वर्ड फॉर टूडे इज क्लामर क्लामर जो वर्ड है वो नाउन की तरह यूज होता है किसी भी सेंटेंस में जिसका मतलब होता है अ लाउड एंड कन्फ्यूज नॉइज ऐसा नॉइज जो बहुत ज़्यादा लाउड है या कन्फ्यूजिंग है स्पेशली डैट ऑफ अ पीपल शाउटिंग जब बहुत सारे लोग एक झुंड एक भीड़ एक साथ मिलकर चिल्ला रही हो तो वहाँ पर चिल्लाने की वजह से जो लाउड या कन्फ्यूज नॉइज आता है उसको हम डिफाइन करते हैं विद द वर्ड क्लैम राइट अब देखो उसको सेंटेंस की तरह कैसे यूज किया गया है वेन आस्क इफ द यू एस इज गोइंग टू वॉर विद इरान जब पूछा गया कि क्या क्या क्या, क्या यूएस जो है वो वॉर करने वाला है ईरान के साथ मिस्टर ट्रंप रिप्लाई मिस्टर ट्रंप का रिप्लाई क्या था आई होप नॉट ऐसा मेरे ऐसी उम्मीद है कि नहीं होगी बट द ग्रो बट द ग्रोइंग क्लामर फॉर वॉर बोथ इन वॉशिंगटन एंड इन वेस्ट एशिया इज हार्ड टू मिस लेकिन जो जो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है पीपल के बीच में जो पीपल के बीच में वहाँ पे शाउटिंग आ रही है वॉर को लेकर वो आप वो आप मिस नहीं कर सकते वॉशिंगटन में भी और वेस्ट एशिया में भी ठीक है मिस्टर बॉल्टन हु इज करेंटली ड्राइविंग द ईरान पॉलिसी मिस्टर बॉल्टन जो प्रेजेंट टाइम में ईरान की पॉलिसी को ड्राइव कर रहे हैं इज अ वेल नोन ईरान हॉक वो एक बहुत फेमस ईरान हॉक है एंड हैज रिपीटेडली कॉल फॉर रिजाइन चेंज इन तेहरान और वो बहुत बार बोल चुके हैं कि तेहरान की रिजाइन को चेंज किया जाए राइट सो दैट इज द मीनिंग फॉर दिस टेंस योर Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So the synonym for the word is tumult, uproar, tumult or uproar. जो दोनों word है वो loud and confused noise को ही define करता है, right? तो ये दोनों obviously synonym हो गया. And the antonym for the word is word, silence. जहाँ पर आप शांत हैं, जहाँ पर कोई confusion नहीं है, कोई noise नहीं है, हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको antonym की तरह treat कर सकते हैं for the word, right? So I hope this is also clear to you. Now we'll be talking about the next word.
सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज मेहम मेहम जो वर्ड है बच्चे वो आपका नाउन की तरह यूज होता है किसी भी सेंटेंस में जिसका मतलब होता है वॉयलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्योस या डिसऑर्डर जब क्रिएट हो रहा होता है तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड मेहम ठीक है अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है द कंट्री स्लेप्ट इन टू अक्टेरियन सिविल वॉर जो कंट्री है वो सेक्टेरियन सिविल वॉर तक पहुंच चुकी है इट वॉज फ्रॉम द मेहम इन इराक जो एक्सट्रीम डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है इराक में डेट द इस्लामिक स्टेट रोज और वो इस्लामिक स्टेट वो आपका डिसऑर्डर क्यों क्रिएट हुआ इराक में वो इस्लामिक स्टेट ने वो कराया ठीक है इसीलिए सेक्टेरियन सिविल वॉर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि हो जाए इन लीबिया द प्रोमिस वॉज लिबरेशन फ्रॉम मुयमार जदाफे डिक्टेटरशिप लीबिया में ये प्रोमिस किया गया था कि वहां पर वो क्या करेंगे कि इनके डिक्टेटरशिप को खत्म करेंगे वेन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन टू वी इन टू थाउजेंड इलेवन जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व हुई थी टू थाउजेंड इलेवन में ठीक है दैट इज अच्छा अब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या तो ये है तुम्हारा यूएस फ्रांस और यूके का कॉम्बिनेशन right so that is the meaning for this sentence here now we'll be talking about synonyms and antonyms so the synonym for the word is pandemonium pandemonium ka matlab hota hai wild and noisy disorder chaos ka matlab to disorder hi hota hai to ye dono word synonym ki tarah behave karta hai And the antonym for the word is calm and peace. जहाँ पे disorder नहीं है जहाँ पर शांति है जहाँ पर uh, peace है हम उसको antonym consider कर सकते हैं for the word, right? So I hope this is also clear to you. Now we'll be talking about the next word. So the next word for today is bellicose. Bellicose जो word है बच्चे वो आपका adjective के sense में use होता है किसी भी sentence में जिसका मतलब होता है demonstrating aggression and willingness to fight. जहाँ पर आप aggression दिखा रहे हैं या आप खुद से ही willingness दिखा रहे हैं लड़ाई करने की तो हम उसको define करते हैं with the word bellicose. Right? अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है इफ टॉक्स वर हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर बातें करना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता द यूएस शुड नॉट हैव विद्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर डील तो यूएस जो है वो कभी भी न्यूक्लियर डील से विद्रॉ नहीं करता वो कभी भी न्यूक्लियर डील से पीछे नहीं हटता मिस्टर ट्रम्प शुड हैव Use the bond formula created by the deal to expand the ties and address. Mr. Trump जो है वो use करते bond formula. Bond formula का मतलब क्या होता है friendliness, cheerful friendliness. I will just write it down here. Bond formula basically defines cheerful friendliness. तो मिस्टर ट्रम्प जो है वो यूज किए होते इस चेयरफुल फ्रेंडलीनेस को जो क्रिएट किया गया है बाय द डील टू एक्सपैंड टाइज एंड एड्रेस कंसर्न सच एज इरान रीजनल एक्टिविज्म जो क्रिएट किया गया था इस डील के द्वारा जो क्या करता जो टाइज को जो उनके बीच के जो भी उनके रिलेशन है उनको एक्सपैंड करता और उनके एड्रेस उनके कंसर्न को वहां पर प्रेजेंट करता जैसे कि ईरान रीजनल एक्टिविज्म ठीक है इफ यू ट्रूली वॉन्ट्स टू चेंज द कोर्स अगर वो सच में उस कोर्स को चेंज करना चाहते हैं ही शुड स्टार्ट विथ डी स्किलेशन एंड रेन इन हिज बेलिकॉज एडवाइज तो उनको क्या करना चाहिए उनको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए उनको सबसे पहले डी एस्किलेट करना चाहिए और उनके जो बेलिकॉज एडवाइजर्स हैं ऐसे एडवाइजर्स हैं जो दो मिनट में लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं ऐसे एडवाइजर से उनको सबसे पहले पीछा छुड़ाना चाहिए उनको सबसे पहले कम करना चाहिए उनको सबसे पहले निकालना चाहिए राइट सो दैट इज द मीनिंग फॉर दिस एंटेंस यू नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सिनेनम्स एंड आंटेनम सो दिनेम फॉर दी वर्ड इज बेलीगर एंड What do you mean by the word belligerent? Belligerent का मतलब होता है hostile and aggressive. तो 
ये आपका सिनोनम की तरह बिहेव कर रहा है नेक्स्ट वर्ड इज अग्रेसिव अग्रेसिव तो सिनोनम की तरह बिहेव करता ही है एंड ही आंसर इन फॉर दर्ड इज पीसेबल जहाँ पर कोई अग्रेशन नहीं है कोई लड़ाई नहीं है शांति है हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं हम उसको एंटनम कंसिडर कर सकते हैं फॉर दी वर्ड राइट सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज फलमिनेशन फलमिनेशन जो वर्ड है बच्चे वो आपका नाउन के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में जिसका मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ वहीमेंट प्रोटेस्ट वहीमेंट का मतलब क्या होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पर आप बहुत ज्यादा इंटेंसली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ठीक है उसको हम डिफाइन करते हैं विद द वर्ड फलमिनेशन ठीक है अब देखो उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है इवन आज बी ईगरली अवेट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑन मे ट्वेंटी थ्री हालांकि हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि मे ट्वेंटी थ्री को क्या होगा इट इज टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स दिस इलेक्शन सीजन ये ऐसा वक्त है जहां पर हमें टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स कि हम वहां पर देखें कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का नेचर कैसा रहा इस इलेक्शन सीजन में वी विटनेस्ड अ न्यू लो इन द कैंपेन हम लोगों ने एक ऐसा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कैंपेन जो है वो कम हुई द प्राइम मिनिस्टर डेस्परेट फलमिनेशन जो प्राइम मिनिस्टर का बहुत डेस्परेट फीलिंग थी प्रोटेस्ट करने की अगेंस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट नॉट जस्ट इज पॉलिटिकल ओपोनेंट जो प्राइम मिनिस्टर की डेस्परेट फीलिंग थी कि वो प्रोटेस्ट करे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ बट आल्सो द लेट राजीव गांधी हु लेफ्ट अस इन ट्रैजिक सर्कमस्टांसिस वो सिर्फ और सिर्फ उनके ही खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ ही बस प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे वो लेट राजीव गांधी के लिए भी करना चाहते थे जो हमें बहुत ट्रैजिक सर्कमस्टांसिस में छोड़कर चले गए राइट So that is the meaning for the sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So the synonym for the word is protest. Protest obviously synonym की तरह भी एम करेगा. Next word is complaint. अब आप एक complaint दिखा रहे हैं तो वो भी आपका synonym की तरह भी एम कर रहा है. Basically protest में हम किसी तरीके का complaint ही present करते हैं. तो ये दोनों तो आपका synonym की तरह भी एम करेगा ही for the word. And the antonym for the word is compliment and praise. जहाँ पर आप किसी दूसरे को compliment कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको praise कर रहे हैं. तो हम उसको एंटोनिम कंसीडर कर सकते हैं फॉर दी वर्ड राइट सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड जो वर्ड है बच्चे वो आपका एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में जिसका मतलब होता है नेवर डन और नोन बिफोर कोई भी ऐसी चीज जो कभी नहीं करी गई है या पहले किसी को भी नहीं पता हो तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड मतलब कोई चीज इतना यूनिक है इतना नया है कि उसको पहले कभी देखा ही ना गया हो तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड ठीक अब देखो इसको सिंटेज में कैसे यूज किया गया है द वर्ल्ड इज इन द मिडल ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमारी दुनिया है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बीच में खड़ी है दैट इज कैरेक्टराइज बाय टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज अकरिंग विद अनप्रेसिडेंटेड पेज जो क्या हो रहा है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू कैरेक्टराइज है या आप बोल सकते हो कि उसके जो ब्रेक थ्रूज है वो अकर हो रहे हैं जो कभी नहीं देखे गए हैं ऐसे पेस में ऐसे स्पीड में देर इज अ ब्लरिंग ऑफ द डिजिटल बायोलॉजिकल एंड फिजिकल स्पेस मतलब जो हमारा डिजिटिकल सॉरी डिजिटिकल डिजिटल बायोला बायोलॉजिकल और फिजिकल स्पेस जो है वो धीरे धीरे करके ब्लर कर रहे हैं वो विजिबल नहीं है विथ रैपिड एडवांस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली एडवांस हो रहे हैं तुम्हारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांस रोबोटिक्स रोबोटिक्स भी एडवांस हो रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो भी बढ़ रहा है 
quantum computing, nanotechnology, 3D printing, autonomous vehicle and biotechnology. ये सब चीज जो है वो बहुत rapidly advanced हो रही है, right? So that is the meaning for the sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So the synonym for the word is unparalleled. कोई भी ऐसी चीज जो इसके बराबर ही नहीं कर सकती, unequalled. ये दोनों हम synonym की तरह treat कराएंगे. And the antonym for the word is normal and common. कोई भी ऐसी चीज जो बहुत common है, बहुत normal है, बहुत आसानी से आपको दिख जाती है, बहुत आसानी से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो हम उसको antonym consider कर सकते हैं for the word. Right? So I hope this is also clear to you. Now we'll be talking about the next word. So the next word for today is entrenched. Entrenched जो word है बच्चे, वो आपका adjective के sense में use होता है किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है ऐसा attitude, habit और belief जो formally establish करी गई हो, ठीक है? And difficult और unlikely to change, जो इतनी मुश्किल है कि उसको change करना ना मुमकिन है। ठीक है या आप उसको चेंज नहीं करना चाहते ठीक है कोई भी चीज जो इतना फॉर्मली स्टैब्लिश करी गई है कि हम उसमें चेंज नहीं चाहते तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड इंट्रेंचड राइट अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है नॉट एवरी क्राइसिस कैन बी फोर्स्ड ऑल जो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितने भी क्राइसिस हैं वो पहले से ही हम उसको जज कर सके एपिसोडिक थ्रोस थ्रोस का मतलब क्या होता है जो एपिसोडिक पीन्स होते हैं स्ट्रगल होते हैं ऑफ क्यूर्स आर इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ लाइफ जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए पेन और स्ट्रगल जो है जो हमारे लाइफ में आते हैं क्यूर्स क्रिएट करने के लिए वो नेचर है लाइफ का ठीक है डेट इस द नेचर ऑफ लाइफ with close to 300 cyclones between 1800 and 2019. 300 cyclones have been in our 1800 and 2019. Categorized as extremely severe to severe to moderate. This we can categorize as very severe or severe to moderate. In including cyclone Fanny. Where we are including Fanny as well. Having battered Odisha, which has destroyed Odisha and kept it. These cognitive nuggets, which means knowledgeable nuggets, are firmly entrenched in our collective wisdom. This has come inside us. This has been established firmly inside us. This has been collected in our wisdom. Because there are so many that have come, now we have accepted that. Okay, so that is basically the meaning for this sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So the synonym for the word is rooted. Rooted का मतलब क्या होता है? Base है ना? Fixed है. तो हम उसको synonym consider कर सकते हैं. तो हम उसको हम ये दोनों word आपका synonym की तरह भी एक पड़ेगा. And the antonym for the word is changeable. जिसको हम change कर सकते हैं. Your next word is irresolute. Irresolute का मतलब क्या होता है? Something which is uncertain. ऐसी कोई चीज जो uncertain है, उसको हम antonym की तरह treat करते हैं for the word, right? So I hope this word is also clear to you all. Now we'll be talking about the last word for today. So the last word for today is dauntless. Dauntless जो word है बच्चे, वो आपका adjective के sense में use होता है किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है कि आप showing fearlessness and determination जहाँ पे आप डिटरमिनेशन दिखा रहे हैं आप फियर डर नहीं दिखा रहे तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड डोंटलेस राइट अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है द ओरिया पीपल हैव बीन डोंटलेस इन द फेस ऑफ डेंजर जो ओरिया पीपल हैं वो अब बिल्कुल भी नहीं डरते डेंजर के टाइम पे most recently exemplified during and in the aftermath of Cyclone Fanny. और आप इसका बहुत recent example देख सकते हैं Cyclone Fanny के time पे या उसके consequences के बाद भी आप देख सकते हैं that made land fall on May three. जिसने क्या करा? जिसने actually land को गिरा दिया third of May को. Packing winds with a sustained speed of 175 to 185 kilometer per hour. ऐसी winds आई जो कम से कम 175 या 185 kilometer per hour के speed से continuously sustained speed से चल रही थी. Peaking at 205 kilometer hour. जो 
जिसकी इंटेंसिटी जो है वो 205 किलोमीटर पर आर तक बढ़ी विच वॉज ओनली अ फ्यू नॉट शाई ऑफ बींग क्लासिफाइड एज अ कैटेगरी फाइव हरिकेन कहने का मतलब है कि उसके जो कुछ मतलब जो उसके फ्यू नॉचेस हैं उसके जो फ्यू स्कोर्स हैं वो आपका वो आपका क्लासिफाई किया जा सकता है एज अ कैटेगरी फाइव हरिकेन हम उसको कैटेगरी फाइव हरिकेन में रख सकते हैं द डेडलीएस्ट दैट कैन हिट द प्लानट एंड इट वाज द डेडलीएस्ट साइक्लोन जो हमारे प्लानट को हिट कर सकता था राइट right? so basically that is the meaning for the sentence here now we'll be talking about synonyms and antonyms so the synonym for the word is indomitable indomitable ka matlab kya hota hai impossible to defeat jisko harana na mumkin hai right next word is what next word is intrepid intrepid ka matlab kya hai fearless jisko dar nahi lagta तो हमारे अब उड़िया पीपल जो है इनकॉमिटेबल और इंटरप्रेड हो चुके हैं एंड दी आंसर फॉर दी वर्ड इज अफ्रेड एंड फ्यूफुल जहां पर आप डरते हैं आप फ्यूफुल हैं तो हम उसको आंसर हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर दी वर्ड राइट सो ओके स्टूडेंट्स दीज वो दी वर्ड फॉर टूडे आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर होंगे किसी भी वर्ड में कुछ डाउट हो कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सेशन के बाद भी फॉर नाउ वी आर एंजिंग आर सेशन योर थैंक यू एवरी एंड टेक केयर